കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്നാം ഘട്ടമാണ് ഇന്ന് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് കാസർകോട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് ഈ വടക്കൻ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാവോവാദി ഭീഷണികളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളും ഒക്കെ തന്നെയുള്ളത് ഈയൊരു നാല് ജില്ലകളിലായാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ചില ഇടങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ തകരാറ് ഉള്ളത് കാരണം അല്പസമയം താമസിച്ചാണ് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ രാവിലെ അതായത് ഏഴു മണിക്ക് വോട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആർ എം പി നേതാവ് കെ കെ രമ വടകര എം എൽ എ സി കെ നാണു വടകര നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ അടക്കമുള്ളവരെല്ലാം ഒപ്പം തന്നെ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കർ ശിവാത്സലൻ ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ആദ്യ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പം തന്നെ വടകരയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ തന്നെ വലിയൊരു ക്യൂ ആണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതായത് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈ ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെ അതായത് പേനയോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാതെ വേണം പോളിംഗ് മെഷീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെന്നാണ് അതായത് പേനയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു മെഷീന് പലയിടങ്ങളിലും തകരാറായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഈ സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അരമണിക്കൂർ മുതൽ കൂടുതൽ സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വോട്ടിംഗ് തകരാർ മൂലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അത് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ തകരാറിലായതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേനയും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാവുമെന്ന ഭയത്താലാകാം ഒരുപക്ഷെ വോട്ടർമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ നല്ല പോളിംഗ് ആണ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വടകര മേഖലകളിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അതീവ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നോട്ടി നോക്കിക്കാണുന്നത് മൂന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല 
കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് റെക്കോർഡ് വിജയം ഈ തവണ നേടും ഈ കെ ജനാധിപത്യവും കോൺഗ്രസ് ചേർന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ ഒരു മുന്നണി അത്രയേറെ ശുഭാപ്ത വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഈ ശുഭാപ്ത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ പതിനാല് ജില്ലകളിലും നാല് വട്ടം എൻ്റെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലമായി കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ദുർഭരണത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിധിയായിരിക്കും ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല സമസ്ത മേഖലയിലും പോയിട്ട് ആളുകൾ അതീവ നിരാശരും ദുഃഖിതരുമാണ് അതേറെ ദുഃഖിതർ മലബാറിലെ യുവാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവരൊക്കെ തന്നെ മിക്കവാറും കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണി പാവങ്ങളായ ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിർദ്ധന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരക്കാർ അത്തരം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ലക്ഷോപലക്ഷം കുട്ടികളാണ് മലബാറിലുള്ളത് അവർ പഠിച്ച് അവർ മത്സര പരീക്ഷ പാസ്സായി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരീക്ഷയും പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നിയമനമില്ല അവരെ എല്ലാം തന്നെ നോക്കുകുത്തിയായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ പതിനായിരക്കണക്കായ നിയമനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരാകെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ആ പ്രതിഷേധം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അലയടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നീണ്ട കടത്തീരമാണ് മലബാർ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയോരം കടലോരത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് ഇത്രയും കരുണ കാണിക്കാത്തൊരു ഗവൺമെൻറ് അത് ഓക്കി ദുരന്ത കാലം തൊട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗം ദുഃഖിതർ പീഡിതർ നിന്ദിതർ അവരോട് യാതൊരു കരുണയും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നം കാർഷിക പ്രശ്നം അറിയാൻ പോലെ അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി കൃഷിക്കാരാണ് നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷക വിരുദ്ധ നയമോ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള കരു നിയമവും അതിൻ്റെ തനി പകർപ്പാണ് ഇവിടെ കൃഷിക്കാരോട് യാതൊരു തരത്തിലും നീതി കാണിക്കാത്ത ഒരു ഭരണകൂടമാണ് നാലര വർഷക്കാലമായി കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ അസംഘടിത മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികൾ മലബാറിൻ്റെ നട്ടലവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം അതാണ് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒരു ജീവനാടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരാകെ നിരാശരാണ് അവരോട് യാതൊരു നീതിയും കാണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുഴു പട്ടിണിയിലാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതാണ് ഒരു നിഷ്ക്രിയ ഭരണകൂടം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുകയെ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കന്മാരാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങി മന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ വരാത്തൊരു നേതാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇവർ കടന്നു വന്ന വഴി നമ്മൾ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ താങ്കൾ എത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കവർ ചെയ്ത ആളാണ് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഇതുപോലെ കെട്ടുറപ്പോടുകൂടി കോൺഗ്രസും ഐക്യനാധിപത്യ കക്ഷിയും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ റബലുകളുടെ കാര്യം എടുത്ത് പരിശോധിക്കോ കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റബലുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാ പാർട്ടികളും റബലുണ്ട് സി പി എം റബലില്ലേ ബി ജെ പി റബലില്ലേ പക്ഷെ ഏറ്റവും പരിമിതമായ അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് റബലുകളായിട്ട് വന്നത് അവർക്കിടായിട്ട് കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് വിലക്കും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ജെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പേര് മാറുന്നത് കൊണ്ട് ആ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ നിറന്മാർന്ന ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടോ ഇന്നൊരു പേര് നാളൊരു പേര് മറ്റന്നാൾ മറ്റൊരു പേര് വേറെ ദിവസം അഖില ഇന്ത്യ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ഇതൊന്നും ഒരു പ്രസക്തമേ ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് പലവട്ടം പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത ഒരു പത്രസമ്മേളനവും ഇല്ല ഞാൻ കണ്ട എല്ലാ അഭിമുഖങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പിന്നോട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ പി സി സി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു കാര്യം അതായത് പിന്നെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട്
സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രശസ്തമായ നിലയിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പഠനകാലം മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഒരു ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള സ്കൂളാണ് ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണിത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഭോ കേന്ദ്രത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോകാമായിരുന്നില്ലേ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പൊതുരംഗത്ത് കോൺഗ്രസിനെ സ്റ്റേച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി കാരണം കോൺഗ്രസ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ ഞാനോ ഞാൻ ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്കം എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തീവ്രമായ ചില ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നടത്തിയൊരു കാലമുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ എപ്പോഴെങ്കിലും പാർട്ടി വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല പാർട്ടി എനിക്ക് ജീവനാണ് പ്രാണനാണ് എനിക്ക് ആ പാർട്ടിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നിലപാട് എടുക്കില്ല അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചില വാദ വിവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉയർന്നപ്പോൾ അത് പാർട്ടിയുടെ ആത്യന്തികമായ താല്പര്യത്തിന് ഒരിക്കലും ഗുണമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് പിൻവാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് വാക്സിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനം അത്രയേറെ പ്രശസ്തമല്ലേ കാരണം അത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായതല്ല അത്രയോ വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബഹുമതിയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ രംഗം ആ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ രംഗം അതുപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം കാണിച്ച ജാഗ്രത പിന്നീട് കണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പി ആർ ഏജൻസിയുടെ പിന്നാലെ പോയി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാഗസീൻസിലാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റാൻഡ്സ് നമ്പർ വൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോൺകോപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത കൊടുത്തത് അത് പിന്നെ തുറന്നു കേട്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തുണ്ടായി സ്വർണ്ണക്കല്ലക്കടത്ത് മയക്കുമരുത്ത് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണാധികാരികളും രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ഇവിടെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വന്ന് എപ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ കൈക്ക് വിലങ്ങി വെക്കുക എന്നൊരു ഭയത്തിലായിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയുണ്ടായി അവസാനം എന്തുണ്ടായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ അപമാനമായി മൂന്നാം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അവമാനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനം ഈ മഹാമാരി ഏറ്റവും അധികം രോഗികളുള്ള ഏറ്റവും അധികം മരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഈ മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഈ ഭരണകൂടമാണ് ആ കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ട ലംഘനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നിമിഷം കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പറയൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗരിപ്രഭാഷണം ആർക്ക് ഈ ഗരിപ്രഭാഷണം കേൾക്കണോ സത്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതല്ലാതെ വന്നിട്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്താൻ മടുത്തിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ആകരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർത്താനത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വൈരാഗ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങ് ഈ പാർട്ടിയെ കുടിച്ചു മൂടിയിട്ടേ പോകും ശേഷക്രിയക്ക് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് നാളെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലാണ് അങ്ങയുടെ പോക്ക് ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷിയുടെ ഒരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു ഈ പഞ്ചായത്ത് എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ എസ് ടി പി എമ്മായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭരണം അട്ടിപറിച്ചവർ ആരാണ് പറയണം സി പി എം ആരാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് എസ് ടി പി എമ്മായിട്ട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു സി പി എം നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട തരാതരം ഈ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും വാരിപ്പുണ്ടർ ചരിത്രമാണ് സി പി എം ഉള്ളത് ഒരു ആദർശവും ഇല്ല ഒരു ആശയ വ്യക്തതയും ഇല്ല അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപ്പോസ് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂട്ടുകാരും അത് തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ചോമ്പാല എൽ പി സ്കൂളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അദ്ദേഹം വോട്ട്
ഗ്രൂപ്പ് പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിക്കറ്റ് പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഊർജിതമായിട്ടുള്ള പെട്രോളിംഗ് നടക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സമാധാനപരമായിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് വോട്ടിംഗ് നന്നായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഒഞ്ചിയം ഏരിയയിലെ നാല് പഞ്ചായത്തുകളും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഒക്കെ ആർ എം ബി ഐ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത് എൽ ഡി എഫ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര പരാജയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ജനവഞ്ചനയിലും ജനവിരുദ്ധതയിലും റെക്കോർഡിട്ട ഒരു സർക്കാരാണിത് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊറോണ സമയത്തും ഇത്രയും പ്രശ്നമായിട്ട് പോലും ആളുകൾ ക്യൂ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവും ഈ നാല് പഞ്ചായത്തിലും ജനകീയ മുന്നണി ഭരണം ഉറപ്പാണോ ഏതാണ്ട് അതെ നാല് പഞ്ചായത്തിലും ജനകീയ മുന്നണി ഭരിക്കും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ വിഷയമാണ് അതൊന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അല്ല അതൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ല ഇത് പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം ഒഞ്ചിയം ഏരിയയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒഞ്ചിയത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രാദേശിക സഖ്യമാണിത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായത് മാത്രമാണ് ഇല്ലില്ല ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഒഞ്ചിത്ത് മാത്രമേ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ആർ എം ബി തനിച്ചാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഒഞ്ചത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ജനകീയ കൂട്ടായ്മ എന്ന രൂപത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനകീയ മുന്നണിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് അല്ല ഇവിടെ ഒരു വിഷയം എന്താ ഒഞ്ചത്ത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഇത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ നശിക്കുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വികാരം ഇവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതൊരു മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല മുന്നണിയിലേക്ക് ചേരുന്നതുമല്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്കൊന്നും അതിലൊന്നും ആശങ്കയുമില്ല അല്ല എൽ ജെ ഡി മുന്നണിക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവർ വിചാരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാരണം കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു കൂട്ടർക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ അണികൾക്ക് വലിയ വലിയ തോതിലുണ്ട് അത് അവർക്ക് വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൽ ജെ ഡിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അതിലില്ല എൽ ജെ ഡി മുന്നണിക്ക് തന്നെ എൽ ഡി എഫിന് തന്നെ അത് ഒരു വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നല്ല വിജയിക്കും നല്ല മികച്ച വിജയമായിരിക്കും
ആർ എം പി നേതാവ് കെ കെ രമയ്ക്ക കുന്നുമക്കരയിലെ കുന്നുമക്കര എൽ പി സ്കൂളിലെ രണ്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് ഇന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ രമയുമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ ഒരു ബൂത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയും ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബൂത്തിന് പുറത്തു പോകണം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളം വെക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് പോലീസ് ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനം വളരെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഈ ഒരു ഏറാമല പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർ യു ഡി എഫുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രമയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് അതായത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കോ ഒന്നും ഇത് കടക്കില്ല പകരം ഈ ഒരു ഒഞ്ചിയ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു സഖ്യത്തിലേക്ക് പോയത് എന്നാണ് കെ കെ രമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് സി വത്സലൻ ഇപ്പോൾ നഗരസഭയിലെ ഒൻപതാം വാർഡിലാണ് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വടകരയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണുന്നത് വടകരയിൽ ഇത്തവണ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭൂരിപക്ഷം നേടും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും കാരണം അൻപത്തെട്ട് വർഷമായി ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇതുവരെ പരിഗണിക്കാതെ ദുർഭരണം നടത്തി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രയാസം ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സമാധാനപരമായ പോളിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ശിവപ്രതീക്ഷയുണ്ട് യു ഡി എഫ് വിജയിക്കും ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ഈ ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജാഗ്രതയൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പോളിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടത്തിൽ നടന്ന പോളിംഗ് ശതമാനത്തേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മൂന്നാം ഘട്ട പോളിങ്ങിന് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നാലേ മുക്കാൽ വർഷം അതുപോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ അത് കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിഹിതം വികസനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നടപ്പാക്കിയത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലക്ക് അതുപോലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന നിലക്കും അവ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മറ്റേത് കാലത്തേക്കാളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഘട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാല കാലാവധി തീരുന്ന അവയ്ക്കെല്ലാം ആ രൂപത്തിലുള്ളത് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതൊരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് ഫലപ്രദമായി ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വടകരയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് ഡയാലിസിസിന് പ്രത്യേകമായി ഡയാലിസിസ് നടത്താൻ ആവശ്യമായ മെഷീനുകൾ ചെയ്തു ആ ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പല ഭാഗത്ത് അത് റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും ഒരു വികസനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിന് ആവശ്യമായത് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രികളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ അത് ആശുപത്രികൾ അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഹോമിയോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസനപരമായി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വിധി പ്രസ്താവിക്കാനും സാധിക്കുന്നൊരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് പക്ഷേ ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എം കൃഷ്ണട്ടൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന അവസരത്തിലും ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് പ്രായമായി വോട്ട് ചെയ്തതായും തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശേഷം അതിവിടെ ഒരു അത് രണ്ട് രണ്ട് നാലും പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്തു ഈ രൂപത്തിലുള്ള മിക്കവാറും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ച സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാമായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അതുവഴി എൻ്റെ നാട്ടിന് സാധിക്കാവുന്ന വികസനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സംസ്ഥാന നിലവാരത്തിലൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമെന്നുള്ള നിലക്ക് വികസനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചു ആ സന്തോഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് നിയമസഭയിൽ കുറേ അത് കുറെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷമായി എം എൽ എമാരായ ഇപ്പോൾ ശിവമഞ്ചാണ്ടി അമ്പത് കൊല്ലം എം എൽ എ ആയത് അതിൻ്റെ വാർഷികം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്കും ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ആ രൂപത്തിൽ എന്നെ ഈ അത്ര പ്രാവശ്യം വിജയിക്കാൻ വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പങ്കെടുത്തില്ല ഇത് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലുള്ളവൻ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പക്ഷേ ഈ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ നിലക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഈ വോട്ടിങ്ങിന് വരുന്നതും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ഒരു നുള്ളു നുള്ളിയാൽ അതൊരു പ്രശ്നമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ഫലപ്രദമായി ചെയ്തു അതിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഓരോ ആളുകൾക്കും അത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും
വടകര എം എൽ എ സി കെ നാണോ വടകര നഗരസഭയിലെ ഒൻപതാം വാർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി എം സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും വോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ബി എം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്കൂളിനോട് വൈകാരികമായ പല അടുപ്പവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മറ്റ് ബൂത്തുകളിലൊക്കെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഏഴ് മണിയോട് കൂടി വലിയ ഒരു നീണ്ട ക്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഈ ഒരു നഗരമധ്യത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വലിയൊരു നിരയിലേക്ക് എത്താനും ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട് അറുപതോളം വർഷമായി വടകര നഗരസഭയിൽ ഇടതുപക്ഷ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണമാണ് തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അമ്പത്തെട്ട് അറുപത് വർഷക്കാലത്തെ ഇടതുപക്ഷ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനം വടകരയിലെ സാമാന്യ ജനത്തിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാൻ തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വടകരയിൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വാർഡുകളിലും ആളുകൾക്ക് സുഖമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള റോഡ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പാലങ്ങളുണ്ട് വടകരയിലെ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശാശ്വതമായ രീതിയിൽ തന്നെ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സമഗ്രമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വാർഡുകളിലും പോസ്റ്റ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതുതായി ലൈന് വലിച്ചു എല്ലാ വാർഡുകളിലും മുക്കിലും മൂലയിലും തെരുവ് വിളക്ക് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തെരുവുകൾക്കോടും ഇപ്പം എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാക്കി മാറ്റി പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു രാത്രിയാണ് ഇപ്പം വടകരയിൽ ഉള്ളത് ഈ കൗൺസിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരിപാലനമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വടകര നഗരസഭയിലെ അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ കൗൺസിൽ ഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം വടകരയിൽ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിരുന്ന പ്രശ്നം ആയ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിൽ മാതൃകാപരമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും അത് വലിയ അംഗീകാരം നേടുന്ന നിലയുണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമെത്തിയപ്പം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാലിന്യമുക്ത നഗരമായി വടകര നഗരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയാപ്പിൽ ട്രെഞ്ചിങ് ഏർപ്പാട് നഗരസഭ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അവിടെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന പാഴ് വസ്തുക്കളും മാലിന്യങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് ആ ഭൂമി തിരിച്ച് കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കി നല്ല പച്ചക്കറി വിളയുന്ന ഒരു തോട്ടമാക്കി അതോടൊപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം സായാഹ്ന വിശ്രമത്തിനും ഒക്കെയായി ഒരു ഹരിത പാർക്കാക്കി അത് മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വടകരയിൽ സമഗ്രമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ കുറ്റിയാടിപ്പുഴയിലെ വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ കടൽവെള്ളം കുറ്റിയാടിപ്പുഴയിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പമ്പ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം പലപ്പോഴും ഈ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഉപ്പ് കല്ലിരുന്ന നിലയുണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ ഈ കൗൺസിൽ വന്നതിന് ശേഷം വടകര എം എൽ എ നാണുവട്ടൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂരങ്കോട് കടവിൽ പമ്പ് ഹൗസിന് താഴെയായി ഒരു റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാനാവശ്യമായ 
പ്രോജക്റ്റ് അംഗീകരിപ്പിക്കുകയും അതിന് കിഫ്ബി അറുപത്തേഴ് കോടി ഉറുപ്പിക ഫൈനാൻസ് ചെയ്ത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ടെൻഡർ ചെയ്ത് ഇപ്പം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയബന്ധിതമായി ആ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി വടകരയിലെ കുടിവെള്ളത്തിലുള്ള ഉപ്പ് കലരുന്ന നില കൂടി പരിഹരിച്ച് നല്ല കുടിവെള്ളം തന്നെ എല്ലാ അവസരത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നിലയിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കരിമ്പനത്തോട് വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു നിലയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ചളിയും മലിനജലവും ഒക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിലയായിരുന്നു അത് ആദ്യം ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യാധ്വാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചളി മാറ്റി കാടൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുകയും പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോടി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ചളി നീക്കി രണ്ട് സൈഡും കെട്ടി ഇപ്പം നാരായണ നഗരം മുതൽ വലിയ കയ്യിൽ പാലം വരെ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ആ പ്രവൃത്തി നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി വലിയ കയ്യിൽ പാലം മുതൽ കുട്ടിയാമി ചീപ്പ് വരെയുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചളിയെടുത്ത് കെട്ടാൻ സൈഡ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്നര കോടി ഉറുപ്പിക ഇപ്പം അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്ന മുറക്ക് കരിമനത്തോട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള തെളിനീരൊഴുകുന്ന റോഡായി നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങാടി ഒ ബി സിത്തോടും ചളിവെള്ളം ഒഴുകി ചളി കെട്ടിക്കിടന്ന് നാറ്റം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുള്ളതാണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്ന മുറക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് തോട്ടിലെയും മാലിന്യ പ്രശ്നം സമഗ്രമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൗൺസിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് നഗരസഭ നടത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരണം നിലവിൽ വന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വടകരയിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് വടകരയിലെ ഒന്നാം തരം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം തരം വരെ ഉള്ള പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അക്കാഡമിക് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആവശ്യമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അത് ഡയറ്റുമായി ചേർന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാ സമഗ്രമായ രൂപം നൽകി ഡയറ്റിൻ്റെയും എസ് എസ് കെയുടെയും ബി ആർ സിയുടെയും ഒക്കെ സഹകരണത്തോടുകൂടി വടകരയിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും അധ്യാപകന്മാരും രക്ഷാകർത്താക്കളും ഒക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്കീം സ്കീം ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് എന്ന സ്പേസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഒന്നാം തരം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം തരം വരെ ഓരോ വർഷവും കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ലഭിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം പൂർണ്ണമായി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കി വലിയ അംഗീകാരം നേടുകയും കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെ മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഭാവനാപൂർണമായ ഇടപെടൽ നേരത്തെ തന്നെ വടകരയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി പൊതുവെ വടകര നഗരത്തിൽ ജന ജനതയുടെ നല്ല പിൻബലം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറെ വേരോട്ടമുള്ള വടകരയിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വടകരയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ മാറ്റങ്ങൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടതുപക്ഷം തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിൽ വരണം എന്ന നേര നേരായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാലത്ത് ഏഴ് മണി മുതൽ ഏഴ് മണിയല്ല ആറ് ആറര മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നാൽപ്പത്തേഴ് വാർഡിലെയും ബൂത്തുകളിൽ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ അണിനിരന്ന് കൊണ്ടുള്ള പോളിങ്ങാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ മേലെ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട നില കൈവരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിലുള്ളത്
കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വികസന കാഴ്ചപ്പാടിനും ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനക്ഷേമ നടപടികൾക്കുമെല്ലാമുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള അംഗീകാരമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിധിയെടുത്ത് മാറാൻ പോവുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിനും എൽ ഡി എഫിനുമെതിരായി നടത്തുന്ന എല്ലാ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നുണ പ്രചരണങ്ങൾക്കുമെല്ലാം എതിരായിട്ടുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള തിരിച്ചടിയായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിധിയെടുത്ത് മാറും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്